The Kenyan cases at the International Criminal Court have ended. But the experience has given us cause to observe that this institution has become a tool of global power politics and not the justice. Rais Uhuru Kenyatta ilaumu jamii ya kimataifa kwa kuingilia uchaguzi wa Kenya mbali na kuisuta ICC. Mikutano ya kusherehekea sikukuu ya Jamhuri ya Geuka uwanja wa Fujo huko Meru na Mombasa. Na baraza kuu la chama cha wauguzi la kata ya mbali makubaliano kati ya serikali na chama chao. Je, ni ushindi wa panyako? Kujambo mtazamaji karibu kwa taarifa za KTN leo siku hii ambapo Rais Uhuru Kenyatta ameongoza taifa la Kenya kuadhimisha miaka hamsini na mitatu tangu Kenya iwe jamhuri wakati huo huo kumekuwa na maandamano hapa jijini Nairobi wanaharakati wakitaka serikali kuwajibika haswa katika jinsi ambavyo inaendesha shughuli uh, za muhimu katika taifa hili na kwenye sehemu ya kaulia kwa tunakuuliza je kuna jambo la kujivunia miaka hamsini na mitatu tangu Kenya iwe jamhuri Jamhuri je kuna jambo la kujivunia miaka hamsini na mitatu tangu Kenya iwe jamhuri wasiliana nasi kupitia nambari mbili mbili moja tano tano ukianza na neno ndio au la kisha utoe maelezo mafupi pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia mtandao wa Twitter at KTN News at KTN Deo, ama at M Kapombe mimi ni Mashirima Kapombe na mtangazaji wetu wa ishara ni William Sila. Rais Uhuru Kenyatta ameyaonya mataifa ya kigeni kutoingilia masuala ya Kenya hasa wakati ambapo taifa linajiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka ujao katika hotuba yake ya kuadhimisha miaka hamsini na mitatu tangu Kenya iwe jamhuri. Rais Kenyatta aidha ameyarai mataifa ya bara Afrika kujiondoa kwenye mkataba wa Roma pamoja na kutaja mafanikio ya serikali yake. Lofti Matambo ana maelezo kamili. Mwendo wa saa tano asubuhi hivi Rais Uhuru Kenyatta aliwasili taratibu uwanjani nyayo na kuandaliwa gwaride maalum la mwisho katika kipindi chake cha kwanza uongozini. Gwaride la rangi kimombo Trooping of Colors linaloandaliwa mara moja kwa mwaka kwa heshima ya mkuu wa nchi na jamhuri yake tangu karne ya 17 wakati wa ukoloni chini ya Malkia Elizabeth wa Uingereza. Jeshi la wanamaji likatunukiwa zamu hiyo mwaka huu. Katika hotuba iliyotajwa na wengi kama ya kupigia debe kazi za serikali ya Jubilee, Rais Uhuru Kenyatta alionyesha kugadhabishwa na mahakama ya kimataifa ya ICC na kutangaza azma ya Kenya kujiondoa katika mkataba wa Roma. We have started to see many more nations openly recognizing that the ICC is not impartial. Some have withdrawn others have considered that step twice our parliament has passed a motion to withdraw we have sought the changes that will align the icc to respect national sovereignty those changes have not been forthcoming we will therefore need to give serious thought to our membership Rais Kenyatta alichukua fursa hii mbele ya naibu wake William Ruto, wageni wali kwa rais wa Togo Faure Esozimna na naibu waziri mkuu wa Jordan Nasr Juder na kuonyesha kukatwa maini kwake na mwingilio wa mataifa na mashirika ya nje akidai fedha za ufadhili wa elimu ya umma na utawala mwema zina njama ya kuathiri maamuzi ya wakenya uchaguzini. Hatutaki tuingiliwe na nchi zingine wakituambia wanatusomesha Sijui civic education at ya kupi. Wa Kenya wanajua kupiga kura. Mukitaka kutusaidia help the organizations IBC and other institutions. Help them. Sio hii magroup ingine inazunguka zunguka huko na mambo ya ukora. Aidha rais aliwaonya vijana dhidi ya kutumiwa kama vikaragosi na wanasiasa wa kiritimba. I must remind Kenya's young people of the words of the good book. Let no man despise your youth. Let no one make a fool of you. Let no one steal these years from you. Do not be led astray by politicians whose careers are built on division and manipulation. Amesema tujitoe si vizuri na si wakati mzuri. Naomba sisi wa Kenya 
tupinge mambo kama hayo na ili tusalie ICC madaktari wamegoma lakini bado hakuna shuli yote rais ajazungumzia kuhusu madaktari nini tayari nchi kama Afrika Kusini na Burundi zimetoa uamuzi rasmi wa kujiondoa ICC huku Burundi na Gambia atoka kumwendesha mashtaka ya ICC Fatou Bensouda zikiwa katika mchakato huo huo katika hotuba yake rais Uhuru Kenyatta akionekana kwa rai wa Kenya kumpatia fursa ya kipindi chengine cha miaka mitano kuweza kuongoza lakini zaidi amekemea kwa kinywa kipana sauti za migawanyiko na kuomba wa Kenya wadumishe amani amani na amani katika uchaguzi mkuu ujao Lofti Matambo KTN leo kutoka uwanja wa michezo wa Nyayo Nairobi Tukiwa bado katika sherehe za Jamhuri Rabsha zilizuka huko Meru baada ya wafuasi wa gavana Pita Munya kukabiliana na wale wa seneta Kirai Tumurungi hali ilikuwa vivyo hivyo huko Mombasa kati ya wafuasi wa gavana Ali Hassan Joho na mpinzani wake wa wadhifa huo Hezron Awiti Jeff Kiruya na ugelea katika bahari ya Fujo za Jamhuri Sherehe za kuadhimisha siku ya Jamhuri hapa nchini zilipokuwa zikinoga kote nchini Kulikuwa na gasi ya Meru, wafuasi wa Gavana Pita Munya walishambuliana na wale wa Seneta Kiraichu Murungi. Maji yalizidi unga pindi Seneta Kiraichu Murungi alipowasili, akiandamana na wabunge wanaunga mkono vugugugu lake la kikali linalotokana na kuja pamoja kwa Seneta Kiraichu, mwakilishi wa kike Florence Kajuju na mbunge wa Ijembe Kusini Mithika Limturi. Wabunge hawa wakijiza titi kukagua Gwaride ambayo awali ilikuwa imekaguliwa na Gavana Peter Munya akiandamana na Kamishna wa kaunti hiyo Wilfred Nyagwanga. Baadaye kibainika kuwa Seneta Kiretu Murungi na wabunge wafuasi wake hawakutengewa viti maalum kwenye mipangilio ya sherehe hiyo. Watu mwizaji waliongeza moto kwa kunyemea pande hizo mbili ambazo zinapimana ubabe wa kisiasa. Ali leo mlazimu kamishna wa kaunti kuhitimisha sherehe. Mungu kwa anaacha kuselekea. So, kwanzia sasa kila mtu aelekee kwake. Aende kwake na mkutano umekwisha. Kaunti ya Mombasa taswira ilikuwa hiyo hiyo. Wafuasi wa gavana Ali Hassan Jo walipokabiliana na wale wa mgombea wa kiti cha ugavana, mbunge wa Nyali Hezron Awiti. Kamishna wa kaunti hiyo Evans Achoki alilazimika kusitisha kusoma hotuba ya rais ilipobainika kwa wakazi waongesikia la muadhini wala la mteka maji msikitini tunawapa dakika mbili mnyamaze hebu nyinyi wale mnapiga kelele hapo dakika mbili msiponyamaza tutachukua hatua si mara ya kwanza kwa wafuasi wa pande zote mbili gavana Joe na mbunge Ezra na Witi kukabiliana Tereza mashujaa zikishuhudia taswira sawia. Jeff Kirui KTN leo. Kwingine kwa ukumbi wa kijamii wa Kaloleni ni maarufu kwa wanaspoti waliotamba jadi jijini Nairobi. Lakini ukumbi huo pia una utajiri wa historia kabla na baada ya uhuru. Hii hapa historia ya ukumbi huo mtaani Kaloleni au Ololo unavyofahamika kwa lugha ya mtaa. Disemba 12 mwaka 1963 Kenya ilipata uhuru kutoka utawala wa ukoloni. Sura za uhuru zikionyesha tombo ya Rais Mstaafu Mwai Kibaki na Jomo Kenyatta. Mwaka ukiwa 1963 nje ya ukumbi wa Kaloleni Social Hall baada ya ushindi wa Kanu dhidi ya Kadu. Taswira ya leo ya ukumbi huu inaonyesha jengo ze. Na Pita Kifue Mwenje ameona siku za ukumbi kungaa na pia kuchakaa. I was born on 1st December 1959 in a house here in Kaloleni house number 230. We used to have midwives, so we didn't go to maternity. Kifue ambaye ni mwana sana wa uchongaji, alihudhuria maadhimisho ya jamhuri mara ya kwanza akiwa na miaka mitano. Siku zake maadhimisho hayo yalikuwa ya fahari kuu. Akiwa mwanafunzi Skauti na hata mwanajeshi mwaka wa 78 hadi 84. In fact we are, we were the last recruits 
before the mocking it like Ukumbi ulijengwa kati ya mwaka 1943 na mwaka 1948 na mwaka wa sita Mwana Malkia Princess Margaret wa Uingereza alizuru mtaa wa Kaloleni na kufika ukumbini. Women used to meet here and be taught how to knit. It was a social empowerment center. Miaka ya mwanzo ya hamsini, ukumbi ulikuwa jengo la bunge. Lakini sasa wachache wanafahamu historia ya ukumbi na uzito wa maadhimisho ya jamhuri. We have let down our children because we've not told them the truth and the truth is be told they want to fight each other over nothing and yet they are children of one parent sasa jengo limeorodheshwa kama la turathi za kitaifa miti hii iliyotumika kama miti ya krismasi ya mea ikiwa mashahidi wa historia mtaani kaloleni mark na maswa ktn news kwingine kwa baraza kuu la chama cha wauguzi limepuzi ile mbali mkataba uliofikiwa kati ya serikali na mwenyekiti wa chama cha wauguzi pamoja na naibu katibu mkuu kuhusu kusitisha mgomo likisema kuwa hawaruhusiwi kutia saini kwa niaba ya wauguzi baraza hilo limesema kuwa mgomo huo utaendelea mbali na kutoa masharti mapya kwa serikali ikiwa inataka mgomo huo ufutilio mbali The National Governing Council of Kenya National Union of Nurses has unanimously rejected the purported return to work formula that was ended up on Sunday. Yes. Ukweli ama si ukweli? Ukweli. That they have said a new agreement must be entered under the stewardship of the general secretary. Yes. yes. That the general secretary is the only official spokesperson of the union. Yes. Katika sehemu ya kauli yako tulikuwa tumekuuliza je kuna jambo la kujivunia miaka hamsina mitatu tangu Kenya iwe jamhuri at been abeid kwenye mtandao wa Twitter anasema la tunajivunia nini ilhali ufisadi unafanywa parwanja walakin pesa za kulipa madaktari hakuna tupate kamusi ya leo Katika kamusi ya leo tunaangazia neno nyorora Nyorora ni kuteleza kama vile mboga ya mrenda inavyofanya unapoila. Mfano katika sentensi, utamu wa mboga ya mrenda inatokana na jinsi inavyonyorora unapoila. Karibu tena mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Moja kwa moja basi tuangazie viunzi vya maadili ambavyo tumekuwa tukikuletea uh, wiki kuanzia wiki juzi ama wiki uh, ndio ni wiki ya juzi ambapo tulikuwa tumekuletea masuala mbalimbali kuhusiana na masuala yanayoendelea katika kaunti na matumizi ya fedha katika kaunti hiyo Hi, katika kaunti hizo. Hii leo basi tunaangazia kaunti ya Kisi ambapo mwanahabari wetu Fred Muturi amepekuwa pekuwa baadhi ya maswali ya ripoti ya mkaguzi wa fedha za serikali na kutuandalia habari kuhusu hali ilivyo katika kaunti ya Kisi. Kaunti ya Kisi iliposhika ushukani miaka mitatu iliyopita gavana wa kaunti hiyo James Omaribongwae alisema kuangeboresha maisha ya watu wa kaunti yake kwa hali na mali kutoka kwa miundo msingi kilimo hadi kutoa mazingara mwafaka ya kibiashara ila mkaguzi mkuu wa fedha za serikali katika ripoti yake ameikosoa baadhi ya miradi kwa namna ilivyoendeshwa hiyo sirota hii kufungwa wara yule mwenye kandarasi alikucha kachenga ni yani tuseme ni sehemu kidogo tu kulingana na mhasibu mkuu wa serikali ujenzi wa kichinjio kikuu katika kaunti hii haujakamilika kwani aliyepewa kandarasi hiyo alipokea shilingi milioni mbili na sabini na tisa elf na kaunti ya kisi ikasitisha shughuli za ujenzi kwa kisingizio cha utendakazi duni ideally 50% if we would have paid him we should have paid him 3 million and not 2 million we had only paid him 2 million we 
there was 4 million that was remaining when we realized the work was short this work was terminated so we have 4 million that was remaining that should be able to finish the remainder of the contract baadhi ya wenyeji wanadhania kuwa kichinjio hicho ni wazo bora lakini sisi tunasema government ya kisi inacharibu kidogo e, manake samani zile wale watu walikuwa wanachinja mifugo pira kuonekana lakini leo hii tunaona daktari anapitia kuona mnyama wakati uko hai ripoti ya huko pia imeangazia mfumo wa ifmis huku tukiona kuwa kati ya akaunti 28 za kaunti hiyo nne kati yao hazikuambatana na maadili na taratibu zilizopo na basi matumizi ya shilingi milioni 400 na 223 kutothibitishwa katika mfumo huo i would want to indicate that the issue is not loss of funds i think the issue was on configuration of uh, ifmis and the bank accounts being opened by central bank i want to indicate that configuration of bank uh, of uh, bank accounts on ifmis is done by central bank instead they take uh, 80% into their pockets this is uh, what is uh, really paining every kenyan every county resident that when and when will these uh, uh, vice end pia ripoti hiyo inaangazia fedha za basari na shilingi milioni 135 ziliweza kutengwa kama fedha za kuwasaidia watoto werevu kutoka kwa jamii zisizojiweza lakini shilingi milioni 30 zikawekwa kwa miradi mingine kinyume cha sheria jinsi inavyosema ripoti ya mkaguzi mkuu wa fedha za serikali that question is not right i think there must have been a problem of journalization because we didn't have that money in the first place to spend because the budget was 135 million for bursary and 135 million was given each ward received 3 million county ya kisipia ilizindua miradi ya maji na ikajihusisha katika mkataba na shirika lisilo la serikali na shirika hilo likalipwa shilingi milioni 16227 kinyume na sheria kulingana na kifungu cha 205 ya sheria za ununuzi wa bidhaa si hayo tu kandarasi ya kukarabati na kuipa sura mpya sehemu maalum iliyotengewa kuwa kaunti kujipumzisha haikukamilika na shilingi 1600 hazijulikani ziliko but we still owe the contractor 800000 shillings So in any event even if he had paid been paid 600,000 shillings we have not paid him 800,000 shillings. Nalo bunge la kaunti ya Kisi halikuepuka kidole cha lawama na katika ripoti hiyo bunge hilo liliweza kuwalipa wahudumu wa hodi zaidi ya shilingi milioni moja kama marupurupu yao hata bila ya kuhudhuria vikao vya bunge hilo. Yeah, if we find that they, we paid uh, erroneously we are recovering. There is very serious concern on the allowances. <coughs> County assembly members are allowed a maximum of 32 meetings in a month. But what we noted is that now this has become an income is a salary which is even processed before the end of the month. Speaker na governor wa Kisi wamesema kuwa hawatakubaliana ripoti hiyo hadi wakati itakapojadiliwa kwa kina katika bunge la Kisi na lile la Senate Fred Moturi KTN News Kisi Karibu tuingie uwanjani. Bath Ragalo ndio mshindi wa mashindano ya gofu ya Standard ambayo alikamilika katika klabu ya Royal jijini Nairobi yaliyojumuisha zaidi ya wachezaji 160. Ragalo aliandikisha alama 38 katika makala ya mwisho ya mashindano hayo ambayo yanadhaminiwa na kampuni ya Standard Group. Robert Utieno kutoka klabu ya Limuru alimaliza katika nafasi ya pili huku Shandi Marwa akichukua nafasi ya tatu. Ken Anunda kutoka klabu ya Limuru alitoa taji na mchezaji bora aliyalikwa huku ku pita kiguru akichukua nafasi ya pili Tazamaji kuna mengi zaidi tulio kuandalia pamoja na taarifa kuhusiana na yaliyojiri hii leo katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Chiromo kuhusiana na wale ambao waliangamia katika ajali huko Naivasha usiku wa Jumamosi. Endelea kuwa nasi basi kwenye KTN News.